স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স টুর বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা ক বিভাগের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশের সংজ্ঞা দাও অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে এরপরে দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রিকে আংশিক ভগ্নাংশে ধ্রুবকের মাধ্যমে দেখাও এরপরে দেখতে পাচ্ছি ই এর মানের সীমা লেখো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ধারাটি লেখো এ টু দি পাওয়ার এক্স ধারাটি লেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স ধারাটি লেখো ধনাত্মক পণ্য সংখ্যা সূচকের দ্বিপদী উপপাদ্য লিখো টু প্লাস এক্স হোল পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পথটি লিখো এ প্লাস এক্স হোল পাওয়ার এন এর বিস্তৃতিতে মোট কয়টি পদ আছে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল পাওয়ার এন এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পথটি লিখো এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক বিভাগের জন্য এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস এক্স হোল পাওয়ার মাইনাস থ্রি এর বিস্তৃতিতে চতুর্থ পদ পর্যন্ত নির্ণয় করো এরপরে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস এক্স বাই এইট হোল পাওয়ার ওয়ান বাই টু এর বিস্তৃতিতে দ্বিতীয় তৃতীয় পদ বের করো ওয়ান প্লাস এক্স হোল পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এর বিস্তৃতি প্রথম চারটি পদ লিখো এরপর এখানে আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স হোল পাওয়ার এন এর বিস্তৃতির সাধারণ বা আর প্লাস অন্তম পদটি লিখো এরপর এটি একটি দেখতে পাচ্ছি যদি ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল ইউ টু দি পাওয়ার এক্স হয় তবে ফাংশন অফ জিরো কত ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল সাইন এক্স হলে ফাংশন অফ ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল কত ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টেন এক্স হলে ফাংশন অফ পাই বাই টু এর মান নির্ণয় করো ফাংশন বা অপেক্ষক কাকে বলে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল এক্স বাই ওয়ান মাইনাস এক্স এর ডোমেইন নির্ণয় করো এরপরে দেখতে পাচ্ছি ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল ইউ টু দি পাওয়ার এক্স হয় তবে ফাংশন অফ লগ কস পাই বাই ফোর এর মান কত যদি ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স হয় তবে প্রমাণ করো যে ফাংশন অফ কস থিটা ইকুয়াল টেন স্কোয়ার থিটা বাই টু এরপরে আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি লিমিট এক্স ডেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন বাই এক্স মাইনাস এ এর মান লেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এটি এরপর এখানে একটি দেখতে পাচ্ছি লিমিট এক্স ডেন্স টু ইনফিনিটি এক্স বাই টু এক্স প্লাস ওয়ানের মান নির্ণয় করো লিমিট এক্স ডেন্স টু এ ফাংশন অফ এক্স এর অর্থ লিখো এখানে আসলে আমি যে বইটি ব্যবহার করছি সেটি টেকনিক্যাল প্রকাশনীর বই এখানে যারা এইখানে অধ্যায় লেখা রয়েছে অনুশোধনী পাশের অতি সংক্ষিপ্ত দুই তো আমরা এই উত্তরগুলো অনুশোধনীর মধ্যে গেলেই আমরা এরগুলো খুঁজে পাবো আশা করি হয়তো প্রকাশনীর ভিন্নতার কারণে সাল বা এডিশন ভিন্নতার কারণে হয়তো কিছু প্রশ্ন আমাদের নাও মিলতে পারে তো যার যে প্রকাশনী থাকুক না কেন হক বা টেকনিক্যাল বা আর এস যে যেটি ব্যবহার করি না কেন এগুলো সবগুলোই বোর্ডে বা বিগত সালে এসেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা যদি অতি সংক্ষিপ্ত অনুশীলনের পিছনের দিকে যদি আমরা এগুলো দেখি তাহলে আমরা এই প্রশ্নগুলো সহজেই পেয়ে যাব এখানে আমরা আরও কয়েকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ডি বাই ডি এক্স ইটু দি পাওয়ার এক্সের মান নির্ণয় করো মূল নিয়মে অন্তরক সহগের সূত্রটি লিখো ডি বাই ডি এক্স ইটু দি পাওয়ার এক্স অজ এক্সের মান নির্ণয় করো ডি বাই ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন কত এটি একটি সূত্র ডি বাই ডি এক্স টুর পাওয়ার এক্স ইকুয়াল কত ডি বাই ডি এক্স এক ইনভার্স এক্স ইকুয়াল কত এস ইজ ইকাল টু টি প্লাস হাফ ইফটি স্কোয়ার হলে ডি এস বাই ডি টি নির্ণয় করো এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স ইকুয়াল কত কমন প্রশ্ন খুবই ডি বাই ডি এক্স টেন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল কত ডি বাই ডি এক্স ইউ ভি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমরা ভাগেরটাও শিখবো ডি বাই ডি এক্স ইউ ভাই ইউ বাই ভি এটাও শিখে নেব এটাও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন ডি বাই ডি এক্স কজ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল কত এগুলো সবই সূত্র সূত্রগুলো যদি মুখস্থ করি আমরা খুব সহজেই অ্যান্সারগুলো লিখতে পারবো এরপরে এখানে আমরা আরও কয়েকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ডি বাই ডি এক্স কো সেক ইনভার্স টু এক্স ইকুয়াল কত ডি বাই ডি এক্স সেক ইনভার্স টু এক্স ইকুয়াল কত এখানে যে আমরা চলে এসেছে ডি বাই ডি এক্স ইউ ভাইভি এই প্রশ্নটির কথা বলছিলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এরপর এখানে আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বক্র রেখার এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করো স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল হলে ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল কত ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল ওয়ান হলে স্পর্শক এক্স অক্ষের সাথে 
कत कण उत्पन्न कर डिवई बी एक्स इक्ल जिरो हम स्पर्श के चक्षर सात कत डिग्री कण उत्पन्न कर एखान एक प्रश्न आस आठ नम्बर अध्याय के देखे नहींब एपर देखते वाई इक्ल एक्स स्कोर वक्ररेखार वन कम वन बिंदुते ढाल कत एपरे देखते डिवई बी डि एक्स इक्ल इनफिनिटी हम स्पर्श के चक्षर सात कत डिग्री कण उत्पन्न कर आसले मन हे अनेकगुलो प्रश्न आसले खूब बसि नये अति संक्षिप्त बेर जे जेगो दुआ रही है एगुल अध्याय बीस त्रिस मान प्रश्न दुआ रही है आप सेखान अल्प किस प्रश्न एखे देवे तो हम तो जरा एन मन होते अनेक प्रश्न आसले खूब बस प्रश्न नए एखे देखते एक एक्सर को मान जो वाई इक्ल एक्स इंटू एक्स स्कोर माइनस टुएल्व वक्ररेखाटी ढाल शून्य है एगुलो प्रति अध्याय आलदा आलदा प्रश्न देखते जमन यो आठ छो ए नये तो धारा बैक बला हे एक ख्याल कर ले बुझते पर वाई इक्ल टू दि पावर एक्स हम वाई एन कत वाई इक्ल टू दि पावर माइनस एक्स हम वाई एन ए कत ये बला वाई इक्ल एक्स टू दि पावर एन वाई एन इक्ल कत यो एक शिखे नेब यो नय नम्बर अध्याय अति संक्षिप्त प्रश्न वाई इक्ल टू दि पावर एक्स हल वाई एन इक्ल कत एपर जेटी देखते वाई इक्ल टेन इनवार्स एक्स बै हम डेल यू बेल एक्स इक्ल कत आंशिक अंतरक अंतरिकरण का बोले इट खूब गुरुतपूर्ण एक प्रश्न ये स्टार्ट दवा नहीं क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण प्रश्न ये तपर बला इक्ल लग एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोर हम डेल यू बेल वाइर मान निर्णय करो वाई इक्ल एक्स किूब प्लस एक्स स्कोर वाई स्कोर प्लस वाई किूब हम डेल स्कोर यू डेल एक्स स्कोर मान कत वाई इक्ल टू दि पावर एक्स हम डेल स्कोर यू बेल एक्स स्कोर मान निर्णय करो एगोल दशम अध्याय सब अति संक्षिप्त कमन जगह इू जदि एक्स वाई चलक एन खाते सममिक फांगशन है तब एक्स डेल यू बेल एक्स प्लस वाई डेल यू बेल वाई इक्ल कत जो एखे हमें देखते यू इक्ल एक्स स्कोर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोर हम डेल स्कोर यू बेल एक्स स्कोर मान कत आशा करी हमें विषय की देखो ये गुणसूत्र इंटीग्रेशन यू भि डि एक्स कत अध्याय चले गए एगारो अध्याय एगुलो एरपर ये बला इंटीग्रेशन डि एक्स बी स्कोर प्लस एक्स स्कोर इक्ल कत इंटीग्रेशन डि एक्स रूट ओवर ए स्कोर माइनस एक्स स्कोर कत यो अनूप भाव एक ही रकम एखे ए स्कोर परिवर्तन षोलो दी से फोर स्कोर दी इटर साथ मिल हो जाए इंटीग्रेशन आपार लिमिटे थ्री लोअर लिमिटे जिरो डि एक्स वन प्लस एक्स स्कोर इक्ल कत एखे देखते टू दि स्कोर इ स्कोयर आर वन डि एक्स बस इक्ल कत एखे और देखते पासी नाई पर अध्याय जब भेक्टर एखान अवश्य प्रश्न आसाई अध्याय खूब गुरुतपूर्ण क ख ग तीन विभाग थे एखान प्रश्न आस भेक्टर त्रिभुषुटी लिखो भेक्टर इक्ल टू वाई माइनस जे प्लस टू के गोलो एकक भेक्टर एर समान एकक भेक्टर निर्णय करो एकक भेक्टर का बोले फोर आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के दिक राशिटर मान कत एक ही रकम राशि एर मान कत स्कलार गुण निर्णय करो पर अध्याय भेक्टर तपर एखे बला भेक्टर डट गुण निर्णय करो इरपर एखे बंतर्भुक्त को निर्णय करो ये बला नब्बे डिग्री जो है तेल डट बीर मान निर्णय करो एपर दूटी भेक्टर आदिक व स्केलार गुण फल शून्य हम ए मध्यवर्ती को परिमाण निर्णय करो और ये आई साथ क्रस गुणन जे तरह डट गुणन के हम कत एरपर ये दी से आयर मान साथ ही सम्पूर्ण क्रस गुणन निर्णय करो ये दिए जर सा आयर क्रस गुणन साथ डट गुण कत निर्णय करो तो ये हे क विभाग एखान दस टी प्रश्न आसें प्रश्नगुल खूब सह मैं बसा खूब गुरुत दिए मुखस्त कर फिलब ए बुझे बुझे कर चेषा करब और एन जो प्रश्नगुल रही है ख विभाग के प्रश्न एगू खूब बसि होना आशा करी एखे देखते आंशिक भग्नांश प्रथम अध्याय प्रश्न खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न तो एक्स स्कोर प्लस वन बस इंटू एक्स माइनस टू होल स्कोयर ये एक कमन प्रश्न एक्स स्कोयर माइनस एक्स प्लस वन बस माइनस वन होल स्कोयर एक्स स्कोर प्लस वन और ये आक प्रश्न आ थ्री एक्स माइनस फोर बस प्लस वन एक्स प्लस टू एट एक उदाहरण अंक और यूल हमुसरण अंक ये अध्याय के अवश्य एक प्रश्न आसने देखते ये एक अंक सेभेन एक्स माइनस वन बन माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्कोयर फाइव एक्स माइनस टुएल्व एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एगो खूब कमन प्रश्न ये हम प्रथम अध्याय 
এরপরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন প্রমাণ করো যে ই এর মান দুই অপেক্ষা বৃহত্তর এবং তিন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এটাকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি এরপর এই যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ খুব প্রশ্ন এটা উদাহরণের একটি অঙ্ক টু বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফোর বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইকুয়াল থ্রি ই এরপরে যেটি দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নটি অনুশোভনীয় দুয়ের দুই ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ওয়ান প্লাস টু বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এই প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অধ্যায় দুইয়ের দুই নাম্বার টেকনিক্যাল প্রকাশনী তো এইখানে দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নটা অধ্যায় দুইয়ের তিন নাম্বার এটাখানে দেখতে পাচ্ছি যেটি এটি হচ্ছে অনুশোভনী দুইয়ের চার নং প্রশ্নটি আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অনুসঙ্গে দুইয়ের পাঁচ এগুলো আমরা কি করব দেখে নিব যাদের অন্য প্রকাশনী তারা এই অঙ্কগুলোর সাথে আমরা মিল করে নিব তাহলে আশা করি আমরা খুব সহজেই কি করতে পারব আমরা এখন তিন এ অধ্যায়ের দেখতে পাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো এইখানেও দেখতে পাচ্ছি তিনের এর এক নাম্বার থ্রি এক্স মাইনাস টু বাই এক্স স্কোয়ার পাওয়ার পনেরো এর বিস্তৃতিতে এক্স এর নিরপেক্ষ পথটি নির্ণয় করো এটার সাথে এটা সিমিলার এখানে আঠারো দিয়েছে আর হালকি একটু চেঞ্জ আছে এটা তিনের এর অনুসরণে তিন নং প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এরপরে যেটি আছে সেটি আর পরের অধ্যায়ের সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি চতুর্থ অধ্যায় ফাংশন এই অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি ডোমেন আর রেঞ্জ নির্ণয় করো আর এই অধ্যায়ের এই টেকনিক্যাল প্রকাশন উদাহরণের একটি অঙ্ক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল ইউ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ইউ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স হয় তবে দেখাও যে ফাংশন অফ এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ফাংশন অফ এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ফাংশন অফ টু এক্স প্লাস ফাংশন অফ টু ওয়াই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এটা আমরা করব আর এখানে আমরা প্রশ্ন আরেকটি দেখতে পাচ্ছি অনুষ্ঠান নিয়ে চারের দুই নং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অনুষ্ঠান নিয়ে চারের তিন নাম্বার এখানে ফাই হবে এটিও একটি কমন প্রশ্ন আর এই ওয়াই যুক্ত যেটি ফাংশন অফ ওয়াই ইকুয়াল এস এটাও এই টাইপের এই অঙ্ক আছে অনেকগুলো বইয়ে আমরা এই দুটো গোল দিয়ে আশা করি বইয়ে সবগুলো অঙ্ক করতে পারবো আঠাশ উনত্রিশ এটা হচ্ছে অনুসরণী চারের পাঁচ নাম্বার এটা হচ্ছে অনুসরণী চারের চার নং প্রশ্ন আচ্ছা এরপরে এটা দেখতে পাচ্ছি অনুসরণ চারের ছয় এই প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এখানে আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ফাংশনের অনুসরণী চারের যে অঙ্কগুলো রয়েছে এই যে বত্রিশের এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ থেকে আমরা এটি হচ্ছে এই ফাংশন অধ্যায়ের অঙ্ক এখানে আমরা এই অঙ্কগুলো অন্য প্রকাশনী যদি হয়ে থাকে কারো আমরা এই অঙ্কগুলো করে নেব এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তবে সর্বোচ্চ কমন যদি বলি আমরা এই এই অঙ্কটা বেশি কমন এবং এই যে উনত্রিশ নাম্বার টু কমন একটি প্রশ্ন তো এইগুলো আমরা বাসায় করে নিব এরপরে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন সীমা সেই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি লিমিট এক্স ডেন্স টু পাই ওয়ান প্লাস কজ এক্স পাই মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইখানে একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে অনুসরণী পাঁচের দুই নাম্বার এটা দেখতে পাচ্ছি অনুসরণী পাঁচের চার নাম্বার এটি কমন প্রশ্ন এগুলো এখানে আমরা আর কয়েকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি অনুশীলনী পাঁচের পাঁচ পাঁচের ছয় পাঁচের সাত এই যে অনুশোধনী পাঁচের আট নং প্রশ্ন এখানে আমরা প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি আর পরবর্তী মূল নিয়মে অন্তরক সহকের যেটি এখানে আমাদের দুটি প্রশ্ন আছে সাইন টু এক্স কস টু এক্স আমরা অতিরিক্ত আরও দুটি করতে পারি সেটি হচ্ছে সাইন এক্স একই নিয়মের অঙ্ক আর হচ্ছে কজ এক্স এই চারটি অঙ্কগুলো ইনশাল্লাহ আমরা পরীক্ষায় একটি অঙ্ক কম পেয়ে যাব এরপরে এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি অধ্যায় সাতের সেটি হচ্ছে এই সাইন এক্স মাইনাস কজ এক্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন টু এক্স আর এখানে আরেকটি প্রশ্ন এটি খুবই কমন একটি প্রশ্ন সাইন এক্স সাইন টু এক্স আর হচ্ছে সাইন থ্রি এক্স আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এগুলো আমরা খেয়াল করব এটি হচ্ছে অধ্যায় সাতের যে অঙ্কগুলো রয়েছে এই যে সেই অঙ্কগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে তো এইখানে এই অঙ্কগুলো আমরা লাল রঙের যে মার্ক করার রয়েছে এই অঙ্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এই পর্যন্ত দেখে নিয়েছি যার যে প্রকাশনী বা এডিশন রয়েছে সেই সালের সাথে এই অঙ্কগুলো আমরা মিল করে নেব এগুলো হচ্ছে অধ্যায় সাতের অঙ্ক এখানে দেখতে পাচ্ছি অধ্যায় আটের সেটি হচ্ছে এই একটি অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি ঢাল নির্ণয় করো মাইনাস টু মাইনাস টু বিন্দুতে এখানে একটি দেখতে পাচ্ছি ওয়াই কল রুট ওভার এক্স এই এখানে এই যে অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি অনুষ্ঠানে আটের দুই এটা করে নেব এরপর এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের অধ্যায় নয়ের সংক্ষিপ্ত এক এটা হচ্ছে নয়ের সংক্ষিপ্ত এক খ বিভাগের এটা দুই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনুসরণে দশে দেখতে পাচ্
এবং অধ্যায় দশের পাঁচ এটা এই অধ্যায় থেকে অবশ্যই পাঁচটি অঙ্ক থেকে পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন আসবে তো আমরা এইখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছি এই অধ্যায়ের এই কটা অঙ্ক খুবই গুরুত্ব সহকারে করে নেব অবশ্যই এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে গ বিভাগেও আসবে হয়তো তাহলে এবং অধ্যায়টিও সহজ আমরা এই কোনোভাবেই এই অঙ্কটি মিস করব না এখানে আমরা অধ্যায় এগারোর জন্য কয়েকটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি এখানে যে অঙ্কগুলো দেখছি এগুলো আমরা বাসা থেকে করে নেব এখানে নাম্বার দেওয়া রয়েছে এগারোর এক দুই তিন চার এগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি এগারোর সাত বারোর এক বারোর দুই বারো অধ্যায় তিন নাম্বার বারো অধ্যায় চার এই চারটে অঙ্ক করবো আমরা অবশ্যই আর এই এই অঙ্কটা করবো এটা উদাহরণের একটি অঙ্ক হয়তো অনুশীলনীয় হতে পারে এই অঙ্কটা আমরা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে অধ্যায় বারোর কয়েকটি অঙ্ক এই বারো এই অঙ্কটা আর পর এই ভেক্টর এই ভেক্টর থেকে দেখতে পাচ্ছি অনুশৌনি তেরোর সংক্ষিপ্ত এক তেরোর সংক্ষিপ্ত দুই অনুশৌনি তেরোর চার এরপর অনুশৌনি তেরোর পাঁচ আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অনুশৌনি চোদ্দোর এক নম্বর অঙ্কটি এবং অনুশৌনি চোদ্দোর তিন এই অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এগুলো কমন অঙ্ক এরপর অনুশৌনি পনেরোর এক নাম্বার অঙ্ক দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার এই চারটি থেকে পরীক্ষা একটি আসার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে আশা করি এগুলো করলে এই খ বিভাগের সবগুলো অঙ্ক ইনশাল্লাহ আমরা কমন পেয়ে যাব আর গ বিভাগের জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি আংশিক ভগ্নাংশর আংশিক ভগ্নাংশ থেকে একটি গ বিভাগের প্রশ্ন আসবে তো এই তিনটি অঙ্ক করব গ বিভাগের আংশিক ভগ্নাংশ থেকে আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অনুশৌনি দুইয়ের সূচকীয় ধারার এই অনুশৌনি এটা এক নাম্বার অঙ্ক টেকনিক্যাল প্রকাশনীতে রয়েছে এটা আমরা একটু দেখব আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছয় নাম্বার তিনটা স্টার হবে এই অঙ্কটা অবশ্যই আমরা করে নিব এই ছয় নাম্বার অঙ্কটা পরীক্ষা আসবেই আশা করি এরপর এইখানে দেখতে পাচ্ছি এই এইখানে আমরা আট নাম্বার অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি একই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আট প্লাস ফোরতম সহকের আর এর মান কত তবে এটার চাইতে এই নয় এই আমরা যে পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার অঙ্কটি দেখলাম হয় এই অঙ্কটি আসবে অথবা পরীক্ষায় এই অঙ্কটি আসবে এক্স বর্জিত পদের মান নির্ণয় করো আশা করি এই দুটো অঙ্ক থেকে আমরা একটি অঙ্ক পেয়ে যাব এরপরের অধ্যায়ের যেটি সেটি একটু দেখব তিনের বীর এই যে সতেরো নাম্বার অঙ্কটি আছে এই অঙ্কটি দেখব যদি বি থেকে কোনো অঙ্ক আসে তাহলে এই দুইটা থেকে একটা আসবে ষোলো সতেরো থেকে আর যদি তিনের এ থেকে আসে তাহলে এই অঙ্ক আসবে ছয় অথবা নয় এই এখান থেকে আসবে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আর অনুশৌনি আটে থেকে যদি কোনো অঙ্ক আসে তাহলে এই বাইশ নাম্বার যে অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কটি আসবে আর অনুশৌনি নয় থেকে যদি আসে তাহলে এই পঁচিশ নাম্বার অঙ্কটি পরীক্ষার জন্য সর্বোচ্চ কমন আর এই ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ এগুলো আমরা সমান হারে কমন এখানে কোনো স্টার দিক আর না দিক এগুলো খুবই কমন অঙ্ক এগুলো আমরা সবগুলোই করব এরপর যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে এই অধ্যায় হচ্ছে বারোর এই চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা এখানে বইয়ে খুঁজে না পাই আমরা অধ্যায়ের সাথে মিল করে নিলে এই অঙ্কগুলো পেয়ে যাব এগুলো অনুশৌনির অঙ্ক এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি অধ্যায়ের বারোর পাঁচ নাম্বার আটত্রিশ নাম্বার অনুশৌনি পাঁচের এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভেক্টরের জন্য ভেক্টর থেকে অবশ্যই রচনামূলক একটি প্রশ্ন আসবেই এটা খুব সর্বোচ্চ কমন সমগুণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে সেই জিনিসটা প্রমাণ করতে বলেছে চল্লিশ নাম্বার স্টার্ট দিয়েছে এখানে এটা হচ্ছে অধ্যায় তেরোর এক নাম্বার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি পরীক্ষা আসার জন্য এরপরে এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি চোদ্দোর এক ছয়চল্লিশ নাম্বার এখানে চোদ্দোর তিন কিন্তু এই প্রশ্নটা সর্বোচ্চ কমন আটচল্লিশে যেটা রয়েছে অনুশীলনী পনেরো রচনামূলক এক নাম্বার সামান্তরিকে দুটি কর্ণ দেওয়া থাকবে এর ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করো আর এইখানে আরেকটি জিনিস দেওয়া আছে একটু খেয়াল করি এইখানে উনপঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ নাম্বার প্রশ্নটি একই প্রশ্ন শুধু এইখানে ভেক্টরের মান মানে সমীকরণ আকারে দেওয়া আর এখানে বিন্দু আকারে দেওয়া এই বিন্দু আকারের জিনিসটাকে এই আকৃতিতে নিতে হবে তাহলে প্রশ্নটি একই হয়ে যাবে বলা হয়েছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ত্রিভুজের এখানেও আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আশা করি এইগুলো অঙ্ক করলে আমরা বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা ইনশাল্লাহ কমন পেয়ে যাব আর এখানে আমি প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দিয়েছি এই বইয়ের প্রশ্নের ডাক রয়েছে আমাদের যে অঙ্কগুলো যে প্রয়োজন যেটা আমরা এটা হয়তো এই ভিডিওটি অন করে যার যে বই রয়েছে সেই বইয়ের সাথে যদি মিল করে নিই দাগ দিয়ে নিই তাহলে আমরা খুব সহজেই অঙ্কগুলো কমন অঙ্কগুলো পেয়ে যাব তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিটির সাথে থাকার জন্য